ఈ వీడియోలో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ టెన్త్ క్లాస్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం ట్వంటీ ఫైవ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎలా తీసుకున్నాం అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు మన దగ్గర ఉన్న పేపర్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ తీసుకుని అందులో రిపీటెడ్గా వస్తున్న క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకుని ఐ హ్యావ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ దీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే కనుక మనకి డెఫినెట్గా పాస్ అవ్వడం గ్యారంటీ అంతేకాకుండా ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అంతేకాకుండా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి అంటే ప్రతి టాపిక్ ఉంటుంది కదా ఆ టాపిక్ మీద అట్లీస్ట్ టూ త్రీ ప్రాక్టీస్ కోసం మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ని డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను మీరు డెఫినెట్గా ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి అంతేకాకుండా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళి మీకు ఏదైతే టాపిక్ మీద డౌట్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ టాపిక్కి సంబంధించిన వీడియోస్ చూడడం ద్వారా యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ బెటర్ సో దాట్ యూ కెన్ స్కోర్ బెటర్ ఓకే In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Draw the graph of given quadratic polynomial and find its zeros. If we have a quadratic polynomial, if we have a graph of given zeros, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ప్రతిసారి రిపీట్ అవుతున్న ప్రాబ్లం డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాల్సిన ప్రాబ్లం ఓకే మీకు ఆల్రెడీ తెలిస్తే ఓకే తెలియకపోతే గనక ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి నేను అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ వీడియోస్ లింక్స్ అయితే షేర్ చేస్తాను యూ కెన్ వాచ్ దెమ్ అండ్ ప్రిపేర్ హౌ టు సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ టు గివెన్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి ఓకే ఒక ట్రయాంగిల్ని డ్రా చేయమని తర్వాత దానికి సిమిలర్గా ఉన్న ట్రయాంగిల్ టూ బై త్రీ రేషియో అనో ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ రేషియో అనో ఇలా ఏదో ఒక రేషియో ఇచ్చి కన్స్ట్రక్షన్ చేయమని అడుగుతారు ఇది కూడా రిపీటెడ్గా వస్తున్న క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ప్రాబిలిటీ ప్రాబ్లం బేస్డ్ ఆన్ డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ చూస్తే కనుక డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ మీద ప్రాబ్లం మనకి డెఫినెట్గా ఇస్తున్నారు సో ఈసారి కూడా ఇవ్వచ్చు బెటర్ ప్రాక్టీస్ probability problems based on throw of two dice in case deck of playing cards ivakapothe ganaka two dice problem icche chance undi so learn this also probability problems meeku oka sari concept ardham aithe chaala easy De two three different kind of problems untai ante okay so, a problem ni ela solve cheyali anedi meer gurtu pettukogaligina gaani you can score you know 8 marks ki stay 8 marks 4 4 marks ki stay 4 marks you can score ardham ayindi kada find mean median or mode of group frequency distribution data okoka sarthu mean istharu okoka sar median istharu okoka sar mode istharu 8 marks ki definitely ga ee three topics lo undi ante mean median mode itlo edo okati definitely ga vastundi ante kaakanda konni saarlu median ki formula rasi దానిలో ఉన్న ప్రతి టర్మ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడగచ్చు లేకపోతే మోడ్ ఫార్ములా రాసి దానికి ప్రతి టర్మ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడగచ్చు అది షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఫోర్ మార్క్స్లో కానీ టూ మార్క్స్లో కానీ డెఫినెట్గా రావచ్చు ఓకే సో స్టాటిస్టిక్స్ చాప్టర్ నుంచి అయితే డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది మీనా మీడియానా మోడ్ అనేది వి నెవర్ సే దాట్ బట్ డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది అండ్ మీడియన్ మోడ్ ఫార్ములాస్ డెఫినెట్గా మీకు తెలిసి ఉండాలి టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే అట్లీస్ట్ యూనో మీరు ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ చేయలేకపోయినా కానీ టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే కొన్ని మార్క్స్ అయితే వస్తాయి అర్థమైంది కదా ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ సెట్స్ ఓకే మీకు ఏ యూనియన్ బి కనుక్కోమనొచ్చు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కనుక్కోమనొచ్చు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్స్ అంటే ఏ మైనస్ బి కానీ లేకపోతే బి మైనస్ ఏ కానీ ఇలాంటివి కనుక్కోమనొచ్చు ప్రతి సంవత్సరం రిపీట్ అవుతున్న ప్రాబ్లం ఇది డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాల్సిన ప్రాబ్లం అండ్ చాలా ఈజీ ఓకే డెఫినెట్ గా నేర్చుకోండి ప్రూవ్ దాట్ ఎ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ మనకి రూట్ టూ గాని రూట్ త్రీ గాని రూట్ ఫైవ్ గాని లేకపోతే టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ గాని రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ గాని ఇలాంటివి ఏవైనా నెంబర్స్ ఇచ్చి 
వాటిని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయమని అడిగే క్వశ్చన్ ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ఉండే క్వశ్చన్ ఇది డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ నేను లింక్స్ ఇస్తాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఇలాగా ఒక రూట్ రూట్ ఆఫ్ వన్ నెంబర్ ఉంటే కనుక ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అలా కాకుండా టూ నెంబర్స్కి రూట్స్ ఉంటే కనుక ఇంకో ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఓకే మన ఛానల్లో ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వీడియోస్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా మీరు చూడాల్సిన ప్రాబ్లం అండ్ నేర్చుకోవాల్సిన ప్రాబ్లం కన్స్ట్రక్ట్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ టు ఏ సర్కిల్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ మనకి ఒక సర్కిల్ ఇస్తే ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఇస్తే దాని నుంచి సర్కిల్కి పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ సిమ్ సిమిలర్ టు గివెన్ ట్రయాంగిల్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ ట్రయా టాంజెంట్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్ అని వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ కొన్నిసార్లు మిస్మ్యాచ్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో ఏమన్నా మీకు అర్థం కాని కాన్సెప్ట్ మీద కూడా ఆడవచ్చు సో బెటర్ ఈజ్ యూ లెర్న్ దిస్ ఇది చాలా ఈజీ అండ్ ఒక ప్రొసీజర్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతూ రాసుకుంటా కన్స్ట్రక్ట్ చేసేయచ్చు ఓకే ట్రై టు లెర్న్ దిస్ ఆల్సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సాల్వ్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ మనకి టూ పెన్సిల్స్ త్రీ పెన్స్ కొంటే ఎంత కాస్ట్ అయింది ఫైవ్ పెన్సిల్స్ ఎయిట్ పెన్స్ కొంటే ఎంత కాస్ట్ అయింది ఇలాంటిది వర్డ్ ప్రాబ్లంగా ఇచ్చి పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ రాయండి అని షార్ట్ ఆన్సర్కి ఇవ్వచ్చు అలా కాకుండా ఈక్వేషన్స్ రాసి సాల్వ్ చేయండి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ కానీ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కానీ యూజ్ చేసి అని ఎయిట్ మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫెయిర్లీ ఈజీ థింగ్ ఓకే చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం నేర్చుకుంటే మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ద లింక్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ యు గో త్రూ అండ్ యూ విల్ ఈజీలీ స్కోర్ ఎయిట్ మార్క్స్కి ఇస్తే ఎయిట్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసేయచ్చు చెక్ వెదర్ ఎ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఎ టర్మ్ ఇన్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ మనకు ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇస్తారు అండ్ ఒక నెంబర్ ఇస్తారు మైనస్ ఎయిటీ వన్ కానీ మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ కానీ ఇలా ఏదో ఒక నెంబర్ ఇచ్చి ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇచ్చిన అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో టర్మా కాదా అని అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్ అయితే ప్రతిసారి రావట్లేదు బట్ లాస్ట్ టూ త్రీ టైమ్స్ గా వస్తుంది సో ఇట్స్ బెటర్ టు లెవన్ ఓకే అండ్ ఈజీ ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని క్యాలకులేట్ చేయడం ఉంటుంది ఇది ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో కొన్నిసార్లు అడుగుతారు వన్స్ యూ నో దట్ ఫార్ములా సాల్వింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫెయిర్లీ ఈజీ ఓకే దీని మీద కూడా మన దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి నేను లింక్స్ అయితే షేర్ చేస్తాను ఇఫ్ గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ పోలీనియర్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్నోన్ మనకి యూనో టూ కామా త్రీ త్రీ కామా ఫోర్ ఫోర్ కామా ఎక్స్ ఆర్ ఫోర్ కామా కే ఇలాంటివి ఏమన్నా పాయింట్స్ ఇచ్చి ఇవి కొలీనియర్ అని చెప్తున్నారు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే అంటున్నారు ఇది కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ చాప్టర్లో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని సాల్వ్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం ఇది రిపీటెడ్గా వస్తుంది లాస్ట్ టూ త్రీ టైమ్స్ నుంచి సో ఈసారి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్కి ఇస్తున్నారు ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి సింపుల్గా సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లం ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా నెంబర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయడం ద్వారా సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఇది చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం ఐ విల్ గివ్ యూ టూ త్రీ ఎక్సర్సైజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేసుకోవడానికి అండ్ నేర్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేట్టుగా టూ త్రీ వీడియోస్ ఇస్తాను గో త్రూ దెమ్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ట్రిగ్నామెట్రీ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ చాప్టర్స్ యాక్చువల్గా ట్రిగ్నామెట్రీ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ మీకు అర్థమైతే కనుక దిస్ ఈస్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు కానీ సిన్స్ ఇది సప్లిమెంటరీ కాబట్టి ఓకే నేను పెద్దగా ఎంఫసైజ్ చేయట్లేదు మీకు టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను దీంట్లో ట్రిగ్నామెట్రీ నుంచి ఒక టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ నుంచి టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ వీడియోస్ లింక్స్ ఇస్తాను అవి డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి వస్తే లక్ రాకపోతే మనం ఏం చేయలేం ఓకే అందులో ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి లక్
all is good okay draw venn diagrams for union intersection and a minus b b minus a ilante atliki a union b ane daniki meek venn diagram game ante okay okka trend saar practice chesthe meek telisipothe a intersection b ane daniki venn diagram draw cheyamante one two times practice chesthe you you will know okay a minus b ante enti b minus a ante enti chaala easy okay short answers lo vache chance undi learn this meek hardly 10 to 15 minutes lo ee problem easy ga net chesukogalthar statements of basic proportionality theorem thales theorem ani manaki similar triangles chapter lo thales theorem undi kada dan statement adagochu konni saarlu pythagoras theorem statement adagochu lekapothe converse of pythagoras theorem converse of basic proportionality theorem ee statements adagochu ee statements gurtu pettukondi va prepare avandi gurtu pettukondi so that you know Two marks question get here and quantity. You will score two marks easily, right? And application problems on basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem. Man, ke Andhra exam lo choose thega na ka application problems parthna hai. Okay, four marks kara vachu. So me ka ardhma hai the concept easy ne, but confusion unte ga na ka don't worry much. లేదు టూ త్రీ వీడియోస్ ఇస్తాను అవి చూసి మీరు కనుక కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నేర్చుకోగలను అంటే కనుక ఇది కూడా ఈజీగా ఫోర్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలిగిన ప్రాబ్లం ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ అని ఇచ్చి మీకు ట్యాన్ ఏ ఎంత లేకపోతే కాట్ ఏ ఎంత కాస్ ఏ ఎంత ఇలా అడగచ్చు లేకపోతే కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై నైన్ అని ఇచ్చి ఓకే సైన్ థీటా వాల్యూ ఎంత ఇలా అడగచ్చు ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ కానీ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ లో కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది చాలా ఈజీ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు అపోజిట్ సైడ్ బై హైపోర్ట్నెస్ అని ఇలాంటి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా ఆ సిక్స్ ఫార్ములాస్ తెలిస్తే కనుక దీని నుంచి డెఫినెట్ గా టూ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయగలిగే ప్రాబ్లం అండ్ రిపీటెడ్ గా వస్తుంది సో బెటర్ టు లర్న్ ఓకే నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక మనకి ఒక సెట్ ఇచ్చి దాన్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో రాయమనొచ్చు లేకపోతే ఇచ్చిన సెట్ ని రోస్టర్ ఫామ్ లో రాయమనొచ్చు ఓకే ఇచ్చిన సెట్ ని రోస్టర్ ఫామ్ లో రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు కొన్ని సార్లు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో కూడా సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఇచ్చి రోస్టర్ ఫామ్ లో రాసి తర్వాత ఏ యూనియన్ బి బి యూనియన్ ఏ ఇలా కనుక్కోమని అడగచ్చు అంటే రోస్టర్ ఫామ్ రాయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీగా అండ్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ రాయడం అనేది షార్ట్ ఆన్సర్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో వస్తుంది ఓకే వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు వీడియోస్ అయితే ఇస్తాను డెఫినెట్ గా ప్రిపేర్ అవడానికి ట్రై చేయండి కష్టం ఏమన్నా ఉంటే కనుక డ్రాప్ మీ మెసేజ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ ఓకే మన ఛానల్ లో చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేట్టుగా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఈ టాపిక్ మీద ఓకే ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫైండింగ్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎం ఓకే మనకి టూ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఎల్సిఎం కనుక్కోమనొచ్చు హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోమనొచ్చు ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఈజీగా టూ టూ మార్క్స్ కానీ ఫోర్ మార్క్స్ కానీ అడగచ్చు ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు నేర్చుకోండి ఫైండింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ మనకి ఏంటంటే ఇలా ఒక సర్కిల్ ఇచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ సర్కిల్ సెంటర్ నుంచి సపోజ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఉంది ఓకే నవ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ టాంజెంట్ టు దిస్ సర్కిల్ ఈ టాంజెంట్ లెంత్ ఇచ్చేయచ్చు ఇచ్చేసి రేడియస్ కనుక్కోమనొచ్చు లేకపోతే రేడియస్ ఇచ్చేసి టాంజెంట్ లెంత్ కనుక్కోమనొచ్చు ఇది పైతాగ్రస్ తీరం బేస్ చేసుకుని సాల్వ్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ అండ్ ప్రతిసారి వస్తుంది ఓకే ఇది కష్టమేం కాదు పైతాగ్రస్ తీరం మీకు తెలిస్తే కనుక ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ దీని మీద కూడా బేస్ చేసుకుని మన మన ఛానల్లో టూ త్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ద లింక్స్ ఓకే డెఫినెట్ గా నేర్చుకోండి ఇది చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం సెక్షన్ పాయింట్ అండ్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా అండ్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా తెలవాలి తెలిస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ చాలా సింపుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇది కూడా నేర్చుకోండి నేర్చుకుంటే టూ మార్క్స్ కానీ ఫోర్ మార్క్స్ కానీ రావచ్చు పాయింట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ మనకి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా కోఆర్డినేట్ జామెట్రిక్లో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా తెలవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూస్ చేసి టూ పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడం ఓకే అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా కాకుండా మనకి ఫోర్ పాయింట్స్ ఇచ్చి ఆ ఫోర్ పాయింట్స్ రాంబస్ కి సంబంధించిన పాయింట్స్ అని చూపించమని ఎయిట్ మార్క్స్ కి ఇలా అడగొచ్చు కొన్నిసార్లు ఓకే 
అలా అడిగినా మీరేంటంటే ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ ప్రతి పేరు ఈ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కుని అట్లీస్ట్ అంతవరకు రాసినా కానీ మీకు ఎంతో కొంత మార్క్స్ అయితే వస్తాయి ఓకే ఎయిట్ మార్క్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి రాంబస్కి క్రైటీరియా తెలియకపోయినా కానీ ఫోర్ డిస్టెన్సెస్ కనుక్కున్నారనుకోండి మీకు అట్లీస్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ అయినా వస్తాయి ఓకే డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా కాకుండా టూ పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కోమని షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్గా ఇవ్వచ్చు టూ మార్క్స్ కానీ లేకపోతే ఫోర్ మార్క్స్ కానీ సో నేర్చుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిర్లీ ఈజీ ఒకసారి ఫార్ములా గుర్తుందంటే కనుక సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లం ఇది ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎంత్ టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ ఎంత్ టర్మ్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఎంత్ టర్మ్ ఫార్ములా ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ ఎంత్ టర్మ్ ఫార్ములా ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఈ రెండు మీకు గుర్తుండాలి గుర్తుంటే కనుక ఎంత్ టర్మ్ బేస్ చేసుకుని సాల్వ్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ కొన్నిసార్లు వస్తాయి ఫోర్ మార్క్స్ రావచ్చు కొన్నిసార్లు మీకు ఎంత్ టర్మ్ ఫార్ములా రాసి టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని టూ మార్క్స్ కడగచ్చు అలా ఎలా చూసినా కానీ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిర్లీ ఈజీ ఓకే మీకు లెట్ సే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు ఆ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలియకపోయినా ఓకే ఎంత్ టర్మ్ ఫార్ములా రాసేసి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్కి దాంట్లో ఏ టర్మ్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అట్లీస్ట్ టూ త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అనుకోండి అట్లీస్ట్ ఫార్ములా రాసినందుకు వన్ మార్క్ అయినా వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది then find mean more median or mode of ungrouped data andhra exam lo general ga mean gaani median gaani mode gaani ungrouped data kanukkoman istunnaru ee question telangana exam lo general ga ivvatledu andhra exam lo istunnaru idi one mark raavachu lekapothe two marks raavachu so definitely ga nerchukondi chaala simple okay ee problems annitliki nenu description lo మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ ఈజీగా అర్థమయ్యేట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వీడియోస్ ఉన్నాయి వాటి లింక్స్ ఇస్తాను డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి ఈ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటే కనుక యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ వెల్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఓకే లేదు కొంతవరకు నేర్చుకోగలుగుతాం అనుకున్నా కానీ మీరు పాస్ మార్క్ ఈజీగా సాధించగలుగుతారు అర్థమైందా డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే